Ito ah, ito, 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 ito. Ah. Alam mo, merong bitter. Hmm. Alam niya yung balitang lumabas na na mga vlogger papapasukin sa Malacañang, di ba? Yung i-accredate, yung mga vlogger. Ay, grabe. Galit na galit yung mga journalist ko, no? Nagagalit sila, bakit ganun? Oh, pero syempre, hindi nila pinapahalata na galit sila. Nananarcastic lang sila. Nagiging sarcastic lang ang dati nga nila. Pero bitter, halatang halata. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ako, ah, ah, ah. sa totoo lang, ha? Yan ang isa sa pinakagusto kong ginawa ni Marcos. Ha? Kung gagawin, ha? Kasi ngayon, dal-dal pa lang yan eh. Hindi pa natin alam kung tututuhanin yan. Di ba? Oo, oh, ha? Oo, oh, oo, oh, ha? Kasi pwede naman dal-dal-dal-dal lang. Ganun. <laughs> Oo, magkakaroon ng ano, accreditation ng mga vlogger. Ganyan-ganyan. Oh. Eh, sana kung totoo. Eh, hindi nga natin alam. Baka mamaya, bero-bero lang yun, ha? Loko-loko lang yan. Wala naman palang katotohanan. <laughs> Di ba? Hindi natin alam eh. Oo, oh. eh, tingnan natin, ha? Kasi may isang bitter eh. Ito, panoorin nyo. Sa ibang mga balita, naging mainit ang diskusyon kanina tukos sa pagbibigay ng Malacanang ng accreditation. Nakokornyan ako dito. Kasi morki, alam niyo yung mosquito press. Okay. Kasi nung panahon daw ni Ferdinand Marcos, ang mosquito press ay eh parang Ganon ang treatment ni Marcos sa mga press, okay? Na irritating, ah, pero madali naman daw... Eh, ganon. <laughs> Is what? Kaya ang tawag mo, mosquito press. Yun yung nabasa ko sa dokumente. May dokumentary yan ng mga kakaliwa eh. Yung mosquito press na yan eh. Do dokumentary yan ng mga makakaliwang grupo. Yun daw ang treatment ni Marcos sa mga media. Sabi ko, napakalayo naman ngayon. Parang hindi naman kayo pinipigilan ang media. Wala naman pinipigilan, wala naman sinusupress. At saka, meron eto ha, eto. Kasi noon, may mga nawawala pagka daw ha, sabi nila. May mga nawawala daw na mga media, na mga against sa presidente. Okay, yun yung sabi nila noon. So parang ngayon, parang wala naman ako nakita ganun. Si, pangalan nito, si Maria Reza, kaya naman niya na kukulo o yung nasasampa ng kaso, eh dahil ang kalaban niya is businessman, private citizen ang nakalaban niya, na nilalibel daw niya, di umano. Oh. So, ibig sabihin nun, hindi gobyerno. Oh. Kung meron man siyang kaso. Sige nga, oh, magpakita nga ho kayo ng isang media na... Kinasuha ni Pangulo Duterte dahil against kayo sa kanya. Sa dami ng against na media, wala, di ba? Ngayon, sa panahon ni Marcos, eh napakaaga naman ata. Ah, ito, in fairness naman to Marcos. Napakaaga naman po ata para sabihin ninyo na pinipigilan. Oh, pinipigilan ang media. Oh, eh, hindi naman o pinipigilan ang media. Ang ginagawa, papayagan lang ang mga vlogger. O, vlogger o vlogger. Kasi magkaiba yung vlogger, ha? Yung vlogger, yung letter B. Okay? Ibig sabihin nun, yung masulat-sulat. Type ang mga article-article. O, yung mga article-article yan dyan sa me ah, social media. Yung vlogger... V, as in Vavoy. Hindi, <laughs> as in Valentine. Vlogger, ibig sabihin niyan, video. Katulad dito, ako, vlogger. <laughs> si Raul, yung vlogger. <laughs> ay, ay, ano naman kung papayagan? Ibig bang sabihin, no? Suppression na press freedom na sa mainstream media. Sa mga vloggers. Mga artik. Ayon sa ilang... Ginagaya ako nito. Diba? Ako yung una nagaganyan. May napatay pa nga ako lang ako. Pinakita ko ba sa inyo eh. <laughs> Ginaya ko. Academic groups. At mga mass communications professors. Delikadong hakbang daw ito. Dahil posibleng isaraw itong paraan ng pagbabawas ng espasyo para sa lihiti mong impormasyon. At 
ang pag-accredit sa mga vloggers ay pagtahak sa direksyon ng propaganda. Yung pabor lang sa kanila. Ang media ayon sa kanila ay isang mahalagang haligi ng demokrasya. Ang pagkakaroon ng maguulat at magbabantay sa gobyerno na may mga pinangako sa taong bayan. Bakit ka nga naman papapasok sa press corps ng mga makukulit, mausisa at critical magtanong? Kung pwede ka naman daw kumuha ng mga mababait sa'yo at higit sa lahat ay mas marami pang social media followers. Total, kumukunti na naman daw ang nagbabasa ng mga periodiko at ang mga tao ay nanonood na lang ng news kapag may bagyo o may hostage taking. At ba diba, mas marami pang followers sa mga vloggers? E ano naman ngayon kung itong mga legit reporters ay sumusuyod sa mga crime scene ng madaling araw? Ang mga nag interview ng kung sino-sino para kunin ang lahat ng anggulo at sumusuong sa mga bundok-bundok ng mga dokumento para lang may linawing datos. E ano ngayon kung may accountability sila dahil nag operate sa loob ng isang system? Lux, pa-sarcastic pa si o ano? Papaka-sarcastic. Kesyo, ay ano naman raw kung nagre-research ang, so, ang mainstream media? Ay ano naman daw kung may fact-checker? Tema na may vetting at fact-checking. O iba na ba ang definisyon natin ng journalismo sa mga panahong ito? Wow, journalismo! Ayun ang kataas-taas ang karunong-runongang epal sa mundo. Alam mo, ito lang ah, ako... It's just a matter of competition. So, minsan, nakakail pa. Kasi, ang daming fake news. Isipin mo ba naman, no? Pakal- ipakalat nito yung ginto, di ba? Uh, mainis ka. Uh, mainis ka. Bakit? Ang daming naniwala. Ang daming bobo, eh. Ang daming aangangang naniwala na may ginto. O, di ba? Nakakainis. Arabi, parang ang tanga naman yan. Talagang, yung ang si Marcos na nagsabi walang ginto, eh, ito naman, siksik ng siksik na may ginto. O, oh, di ba? Nakakainis. Tapos, ang daming naniwala. Ang daming kasing bobo. Pero ako, okay lang. Kalayaan niya maging bobo, eh. Ay, totoo naman, eh. Alam nyo, ah, wala akong problema. Karapatan ng tao maging tanga. Karapatan ng tao maging bobo. Hmm. Karapatan nila yan, eh. Ang importante, eh, sabihin ninyo. O, oh, eh, di, pasinungalingan ninyo. Di ba? Tulad ng ginawa natin dito, o. Oh. Ang ginawa natin, pinlay natin yung video na sinabi ni Bongbong Marcos na hindi totoo yung ginto. O. Oh. Ano ginawa ngayon itong vlogger na ito? O, oh, di, dinilit niya ngayon yung video niya. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Minsan, kung iisipin mo, nakakairita. Nakakairita, bobo naman ito. Tapos, maniniwala pa yung mga tao. Mas di, mas alam bobo yun. Di ba? Nakakairita eh. Parang, ano ba yan? Sayang naman yung journalism ko. <laughs> so, ang ginawa natin, di ba? Ang ginawa natin, pinakita natin yung video ni Bongbong Marcos na sinasabi niyang walang ginto. Pinakita natin yung video na sinabi ni Amy Marcos na walang ginto. Hmm. Ano nangyari ngayon dito? Oh, eh, dinilate na ngayon yung video niya. Ganun lang. Oh, sabihin na natin, may mga vlogger na pumasok sa Malacanang. Oh, sabihin, pasok na, mga tatangat ng vlogger. Oh, mga fake news, ganyan. Nagpalabas ng fake news. O, oh. oh, eh, di mas maganda sa mainstream media, pasinungalingan nyo ngayon yung nilabas nilang fake news. Oh, it's a challenge. Don't take it and be a bitter. Take it as a challenge. You know, life is a matter of challenge. And it's exciting because there will be stories in the house. Buti nga niya magkaroon ng istorya. Ang pangit na walang istorya. Ang pangit-pangit mo na nangyayari. At least kung may magpalabas ng fake news. Kunwari, halimbawa, mm, yung isang vlogger dyan na gustong maging presidential advisor. Gusto niya eh. O, oh, diba? O, oh, eh, maglabas siya ng fake news. O, oh. eh, disuplakin niyo. Pasinungalingan ninyo. Ako di pa, pasinungalingan ko pag may nilabas ang fake news. O, oh, di masaya. <laughs> may balita tayo. <laughs> Kung naman ang ilang mga vloggers, bakit? Ang professional na media lang daw ba ang may karapatan? Bakit? Wawang corny. May ba ganyang pautot pa? Ha? Anong paandar yan? Para kunwari sinasabi nila, eto, alam mo ginagawa nilang yan, parang ganyan ang professional daw mga vlogger. Hoy! Itong itsuran to ang professional? Ha? Sige nga. <laughs> Itong itsurang yan? Mukha ba ako ang professional? Ito akong professional. Ito naman ka ganun pa. Oh, naka, oh, oh. Ako po 
si Bernard Bay. <laughs> Bukas po ay babang yun ng apat na daan at pitong taong gulang. <laughs> Seryoso ko ah! Ginagawa nilang joke yung ano, mga vlogger. Ang may karapatan sa malayang pamamahayag. Oh. Ang Bakit mong... tapa interview sa lehitimong media at umiiwas sa mga mahihirap na tanong gaya ng Next question please. Yeah, siguro puro mga vloggers ang nakapalibot sa kanya. Mula kampanya hanggang sa pag-fill out ng balota. Kasi Ingit, ingit kayo, ingit kayo. <laughs> oh, naingit pa ito mga ito. Kasi daw oh, mga nakapaligid si Bongbong Marcos, mga vlogger, bla 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 bla. Kasi naingit. <laughs> eh, bumaligid din kayo kung gusto niyo. Good vibes lang daw sila. Yun siguro ang unity na sinasabi nila. At higit sa lahat, hindi ba mas masaya pag ang report mo ay may pambungad na ganito? Eto na po guys! Hey guys! Hi guys! Hello mga guys! <laughs> Bakit yung inaapi? Huwag ganun. Sa mga naugali ninyo. Alam mo yung mga pusong bitter eh, halatang halata. Sa totoo lang ha. Eh ano ngayon kung hindi mga profesional? Eh ano ngayon kung ganyan ang pambungan? Hello mga guys! Hello mga tsoktong! <laughs> hello mga angkais! Mga bangkay, hello! <laughs> mga pa, mga palantanga! <laughs> Anong palantanga? Anong palantanga doon? <laughs> o oh, ano ngayon? Hindi diba nakakairita lang na parang grabe naman? Masyado niya naman minamali It's yung mga ate nagsasabi ng hello mga guys! Hi guys, Once a vlogger, always a vlogger daw. Kaya itutuloy daw ni Marcos ang pagva-vlog niya. At dito ay kontrolado niya ang diskusyon at mapipili lang ang tutugunan mga komento at tanong. Pero teka, hindi ba parang sayang naman yata yung PTV4 manong? Hindi mo gayain si Tatay Digong. Gamit na gamit ang government station. At syempre, iba pa rin daw ang live press conference. Ayon sa mga eksperto. Pero... Kung sa mga talumpati... Dahil na naman yung langaw. Nakakairita? Na... Ang korni? Napakahaba. At kung saan-saan pumupunta ang paksa. Ang Kadal korni talaga. Pero ang galing ng graphic artist nila. Sakto ko saan ginagano ni... ni... di Bere, no? Saan ikaw... ay naiinis. Sigurado ako after six years. Mamin ka. Meron kang mamilis. May away na ako sa pare. Ganitong langaw na ito. Utos man nila ito. Bakit palitan mo ng NPA yung lamok na yung yan? Yeah. <laughs> oh. Can I do? I don't mind Tang <laughs> mo kalit Init ng ulo At yung si Pagulo Duterte Sports lang <laughs> Ayun naman <laughs> Hindi alam mo ito lang ito, Simple lang naman yan Alam mo Hindi e, ba sinabi ko nga sa inyo Kayong mga mainstream media Galit ang galit kayo sa mga vlogger Pag-usayan nyo, yun lang naman yun eh. The mere fact, ah, ito sa tingin ko kasi, the mere fact people are watching or uh, listening more sa vlogs, kaya kayo nagagalit, ba? Diba? Yan naman talagang katotohanan. Kaya you want to monopolize the idea. Uh, you want to monopolize the, the message. Eh, eh, sa akin, ganito lang. Oh, wala tayong magagawa ko marami talagang bobo sa mundo. <laughs> Pero pagbutihin na lang. Oh, pagbutihin natin. Oh. Halimbawa ako, oh, di ba? Ito, ah, siguro naman, alam na alam nyo naman na ah, mm, dito sa ating vlog, Isko tayo. Oh, nung natalo si Isko, di ba? Ah, ano? Ibig bang sabihin nun, titigil na tayo. Even if marami ang nawala na ng gana. Oh, totoo yan. Marami na ho ang nawalang gana. Marami na ho ang ayaw na makapanood ng balita. Oh, kahit nga yung moderator natin, naubos na eh. <laughs> Parang wala ng gana. <laughs> okay lang yan. 
Alamak Cilak Oh Dah ingat tu Joyce Oh Cilak Oh Garo lah mabuhay Bagai masyadong dinidibdibyon Kung talo na kayo Ano magagawa natin Mainstream media Oh Kung talo na Eh ganun talaga eh Kasi nga Sabi nga Sa buhay Matira matibay Yan ang bagay niyong tatandaan Kung sino talaga ang totoo Yan ang tatagal Kasi nga totoo eh Pero kung sino ang Tanso Yan ang magdidilik <laughs> Ayan Mali 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 Ayan ha <laughs> Diba Pag tanso yung balita Tanso yung vlog mo Wala talaga magdidilik ka Kasi nga hindi mo kayang panindigan Oh Eh, ba't kayo nagagalit sa vlog? ba? Diba? Kung maayos naman yung sinasabi mo, kaya mong panindigan. Kahit anong mangyari, kaya mong panindigan yung sinasabi mo. Tuloy lang alaban! Kaya mo lang! Sabi nga, bandang dulo, bandang dulo, magkakaalaman kung sino ang totoo. Yan ang lagi niyong tatandaan. Huwag magpakatanso. Hmm. Kahit anong mangyari, ituloy lang natin ang mga balita. Kahit anong mangyari, ituloy lang natin yung nangyayari sa Pilipinas. Huwag tayo mag invento para lang magkaroon ng balita. Huwag din tayong gagawa ng mga issue para lang meron kayong content. Ituloy lang kung ano lang may balita. Ngayon, kung may mga nawala ng gana, wala na tayo magagawa doon. Tanggap-tanggap na lang din minsan. Kasi dyan mong magkakaalaman kung ang isang tao nagbabalita o nagbablog dahil lang sa views o kaya dahil lang sa fame. O. Pero kung ang isang tao, ang passion niya talaga ay ihatid ang balita kahit politika pa yan, showbiz pa yan, basta ang kanyang passion ay uh, ihatid ang kanyang opinion sa mga isyu sa lipunan. Yan o'y importante. Yan ang tinatawag na tunay na journalism. Kaya yung si Banat Bay, <laughs> ayaw na, nag-quit na rin. <laughs> Wala na, pinaubaya na sa akin. <laughs> Hindi na babalik si Banat Bay. <laughs> Bukas ang huli. <laughs> okay, yung ganun, sama ng mga ugali nyo. Jolly Wilder! Thank you very much. Oh, buti pa nga. Dami-dami nagpapakulay pag ako. <laughs> pag si Banat Bay, wala na. <laughs> Ayun talaga. Oy, by the way! Jonathan! Yung action cam mo! Bakit ayaw mo na ako sagutin? Ibibigay ko na ito. Sa iba. Ipamimigay ko na sa iba ito. Parang gusto kang bumili na maraming ito. Tapos bigyan ko yung mga grab drivers, ano? Eh, diba? Para meron silang protection. Ano kaya? Maganda kayang idea yun. Magandang idea pero magestos. <laughs> At least hindi na mo, ano ha, bisikleta ay pinamimigay. <laughs> yung bisikleta, dati 7,000, 6,000 lang. Oh, wala meron na. Kabili ako ng mga 6,000 na bisikleta. <laughs> Ngayon yung 10,000, pangit pa. <laughs> Rachel Go, marami salamat. <laughs> Ito na lang siguro ang pamigay natin, ha? Oh, eh, hindi ako sponsor nito, ha? Walang kinalaman sa vlog ko ito, ha? YouTube, ha? Baka mamaya sabihin nyo, nangungomersyal ako. Binili ko ito sa sarili kong pera. Akaso, ba't kaya namin? <laughs> Akaso! Ha? Akaso, bigyan mo lang ako ng uh, sampu nito. Ipamimigay ko. Oh, tayo lang muna. Akaso! Oh, ipopromote kita araw-araw. Para mabigyan natin yung mga grab drivers. Grab drivers ang kas. Diba? At least, makakablog na sila at sabi nila, Hello mga guys, maghahanap tayo ng angkas ngayon. Kahit hindi tayo nakarehistro. <laughs> yung pala, budol-budol din. Karawal mo talaga ba na-try? Ininkerage mo pa yung mga, mga ganyan-ganyan. Ito na, 